Hey guys, welcome to Ajay Today and this is Anuj Joshi. So after a long time, I am making a video. So in this video, we will talk about the NDA and exam. So कि किस तरह से हम NDA और exam को clear कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से. तो इस वीडियो में हम वही सब देखेंगे. हम देखेंगे NDA exam होता क्या है और क्या हमारी best approach होगी NDA exam को clear करने के लिए. ये बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन बना दिया गया है मार्केट में बाय द कोचिंग सेंटर्स कि एनडीए एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होता है लेंदी होता है इस तरह से मैंने एक खुद ही एग्जाम क्लियर किया है तो मैं आपको अपनी बेस्ट जो मेरी अप्रोच रही मैं उसी तरह की आपको समझाने की कोशिश करूँगा तो एन डी के बारे में हम देखते हैं ब्रंसिप का ठीक है तो उससे पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग होती है एन डी के एग्जाम से या फिर एन डी एन से रिलेटेड You can contact me on my WhatsApp number that is nine zero four five eight four four five two three. And if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram too. There you will get quizzes, word one, W S quizzes, okay, and vocab quizzes. So you will get there. So you can follow me on Instagram too. ठीक है? So अब बात करते हैं N D N exam के बारे में. थोड़ा सा हम इसके briefing देख लेते हैं कि N D N exam के बारे में होता क्या है. तो सबसे पहले जो U P S C होती है हमारी. क्या होती है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जाम को एनडीए एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो एनडीए एग्जाम क्या होता है एनडीए एग्जाम दो चीजों में हमारा एनडीए एग्जाम क्या होता है दो पार्ट में एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड में होता है पार्ट फर्स्ट जो रहता है वो रहता है हमारा मैथमेटिक्स का ठीक है ना और जो पार्ट टू रहता है वो रहता है हमारा जनरल एबिलिटी का जनरल एबिलिटी क्या होती है जनरल एबिलिटी में हमारा जो आपका एक तो इंग्लिश ठीक है ना आपका जीएस दैट इज जनरल स्टडीज इन द सेंस ऑफ जनरल स्टडीज क्या होती है आपकी जैसे आपको पता ही होगा हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी है ना तो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो करंट अफेयर्स दिस ऑल ऑफ द जनरल स्टडीज एंड आपकी जो लास्ट में आती है वो आती है जनरल साइंस जनरल साइंस है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ठीक है ना इस मैथ वहाँ पे कंसिडर आ चुकी है और यहाँ पे आपकी जो जनरलिटी वो कंसिडर होगी आपका जो पेपर रहेगा वो बाइलैंगल रहेगा मतलब इंग्लिश को छोड़ के बाइलैंगल रहेगा मतलब हिंदी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा और इंग्लिश में भी आपको आ, मिल जाएगा ठीक है ना लेकिन जो इंग्लिश रहेगी वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगी इंग्लिश को मत सोचना कि हिंदी में क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ओके सो उसके बाद जो मैथमेटिक्स पेपर रहता है वो कितना रहता है तीन नंबर तीन मार्क्स का रहता है और इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं वन क्वेश्चन रहते हैं और थ्री मार्क्स का क्या रहता है आपका एग्जाम रहता है मतलब पेपर रहता है जो फर्स्ट पेपर रहता है आपका उसके बाद जो जनरल एबिलिटी का टेस्ट रहता है वो 900 का रहता है 900 मार्क्स का अब द रिटर्न टेस्ट विल बी ऑफ नाइन टोटल अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो कितने हो गए देखो 300 मैथ्स के और 600 किसके हो गए आपके जनरल एबिलिटी के हो गए दैट इज नाइन मार्क्स और नाइन में से मोस्टली जो कट ऑफ रहती है कि अगर आप थ्री से अब क्रॉस कर लो आप थ्री से थ्री फिफ्टी अब क्रॉस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट इनटू एसएसबी आपको एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगी अगर आप 350 से अब अब करते हो जो टॉपर रहते हैं जो एनडीए के टॉपर रहते हैं वो अप्रोक्सली 600 टू 650 तक ही लेके आप आते हैं 900 में से तो यू कैन आल्सो गेट बट अभी हम मेरा बोलने का मतलब क्या है एटलीस्ट 350 अगर आप क्वालिफाई कर देते हो आउट ऑफ नाइन मतलब आप लेके आ जाते हो यू विल गेट थ्री मार्क्स आउट ऑफ नाइन तो डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल ऑफ कॉल फॉर एस आपको एस एस बी के लिए कॉल डेफिनेटली आ जाएगी आई एम हंड्रेड वन वन एंड हंड्रेड टेन परसेंट श्योर कि आपके अगर साढ़े तीन सौ नंबर लेके आप आ रहे हो आप तो आपकी एस एस बी कॉल जरूर आएगी ठीक है ना आफ्टर द के आप जैसे ही एस एस बी आप रिटर्न क्लियर कर दोगे तो विद इन जैसे आपका रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है तो विद इन विद इन अ मंथ यू विल गेट एन अ कॉल लेटर इन योर ई मेल रजिस्टर्ड ई मेल आपको रजिस्टर्ड ई मेल में क्या हो जाएगा आपको मेल आ जाता है कि आई यू हैव टू रिपोर्ट ऑन दिस दिस आपके साथ रहता है ठीक है ना अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज भी हो रहा है क्राइटेरिया चेंज हो रहा है दैट यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ ऑन द वेबसाइट वो भी किसमें सिर्फ आर्मी में आर्मी में आपको खुद को रजिस्टर्ड करना है एयरफोर्स और नेवी में तो आपको यू विल गेट अ डायरेक्ट कॉल ठीक है ना आपको डायरेक्ट कॉल आ जाती है कि आपको रिपोर्ट करना है इस दिन इस दिन इस समय मैं एयरफोर्स के लिए था तो उस समय कोई रजिस्ट्रेशन का नहीं था सीधे हमको ई में क्या होता था आपका रजिस्टर्ड ई रहता था उसमें आपको एक कॉल लेटर आता था ठीक है उस कॉल लेटर में आपको ऑल डिटेल्स रहती थी कि आपको क्या क्या लेके आना है क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपको कब रिपोर्ट करना है है ना कहाँ पे रिपोर्ट करना है तो वो सब आपको एक ईमेल के थ्रू मिल जाता है ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं इट इज ऑफलाइन ये एक ऑफलाइन एग्जाम होता है आपको सिर्फ जाना है आपको पेपर जाता है और क्या होता है आपको एक ओमार शीट दी जाती है 
है ना आपको एक ओमार शीट दे देती है ओमार में आपको ऑफलाइन देना होता है ये एग्जाम तो टोटल नंबर में मैथ्स के जैसे मैंने आपको बताया थ्री हंड्रेड मार्क्स का होता है टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होते हैं वन हंड्रेड ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं तो एक क्वेश्चन की एक क्वेश्चन मतलब अगर एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी टू मार्क्स तो जब आप वन ट्वेंटी क्वेश्चन हो तो थ्री मार्क्स होंगे तो डिडक्ट कितना होगा मार्क्स डिडक्ट फॉर रॉन्ग आंसर तो मार्क्स डिडक्ट मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके नेगेटिव कितने हो जाएंगे जीरो पॉइंट एट फाइव मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे और आपको कितना टाइम दिया जाएगा एक पेपर सॉल्यूशन करने के लिए तो आपको मिलेगा ढाई घंटा टू एंड फाइव टू पॉइंट फाइव मतलब टू आवर थर्टी मिनट्स यू विल गेट टू आवर थर्टी मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स ठीक है तो अब आप क्या हो गया वन एक क्वेश्चन के ढाई मार्क्स मिल रहे हैं एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको जीरो पॉइंट एटी फाइव आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं और आपके क्या हो रहा है टू पॉइंट थर्टी टू आवर थर्टी मिनट्स आपको क्या मिलेंगे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे उसी तरह जनरल एबिलिटी का देखते हैं टोटल मार्क्स सिक्स के होते हैं जिसमें क्वेश्चन कितने आएंगे वन क्वेश्चन आएंगे वन आएंगे जिसमें से एक श्योर है कि आपको फिफ्टी क्वेश्चन किसके मिलेंगे इंग्लिश के मिलेंगे कितने मिलेंगे 50 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और जो जनरल नॉलेज सेक्शन है जनरल नॉलेज सेक्शन है वो कितने उसके कितने क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल नॉलेज में आपका क्या आ जाएगा जनरल स्टडीज आ जाएगा और जनरल साइंस आ जाएगा भाई याद रखना ठीक है ना तो मैक अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है डेढ़ क्वेश्चन है तो मतलब एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो गई फोर मार्क्स तो मतलब एक क्वेश्चन जो होगा आपका उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फोर मार्क्स होगी ठीक है ना तो याद रखना तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हो चुके हैं तो 50 इंटू फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मतलब 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आ जाएगी मैक्सिमम मार्क्स ऑफ जीके मैक्सिमम मार्क्स ऑफ जीके मतलब आपके जो जीएस और प्लस जनरल साइंस जो हो गई आपकी जनरल स्टडीज पर जनरल साइंस हो गई वो कितने हो गई है फोर मार्क्स की हो गई है क्योंकि इसके सौ क्वेश्चन है और इसको हम चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएंगे मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर आपको चार नंबर मिलते हैं अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो फोर यू विल गेट फोर मार्क्स अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके क्या हो जाएगा 1.33 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा ठीक है ना चाहे वो आप इंग्लिश के सेक्शन की बात कर रहे हो या आपके जीएस सेक्शन की बात कर रहे हो तो आपके डिडक्ट कितने होंगे माइनस वन इस बात को ध्यान रखना और इस एग्जाम को भी आपको सॉल्व करने के लिए 2.2 पॉइंट टू आवर थर्टी मिनट्स मिलेंगे ढाई घंटा मिलेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए ठीक है ना तो कई बार क्वेरी क्या जाती है कि सर अगर हम जनरल साइंस की बात करें जनरल साइंस के बारे में बात करें तो किसके ज्यादा पोर्शन देखने के लिए मिलता है तो याद रखना फिजिक्स का जो ज्यादा पोर्शन होता है उसमें फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको है ना फिजिक्स के अगर मैं साइंस में बात करूं किस में बात करूँ जनरल साइंस में बात करूँ तो फिजिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे फिजिक्स के फिर आपको देखने के लिए मिलेंगे केमिस्ट्री के एटलीस्ट आपको मिलेंगे बायोलॉजी के ठीक है ना तो आप ये चीजें ध्यान रखना कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे फिजिक्स के मिलेंगे उसके बाद केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी ठीक है ना उसके बारे में अब बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्लेवर क्या है एल्जेब्रा टिग्नोमेट्री डिफरेंशियल कैलकुलेशन वेक्टर एल्जेब्रा स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी इंट्रीग्रल एंड कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियबल इक्वेशन एनेटिकल जोमेट्री विद थ्रू टू एंड थ्री डायमेंशन एंड मैट्रेस एंड डिटर्मिनेट गाइज ये है इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर अंदर ही अंदर आपके आते हैं जैसे अब मैं बताता हूँ जो मेजर पोर्शन है जो मेजर पोर्शन है वो है डिफरेंशियल कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रल कैलकुलेशन है ना यहाँ पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से डिफरेंशियल कैलकुलेशन और इंटीग्रल कैलकुलेशन में फिर उसके बाद आप देख सकते आप टिग्नोमेट्री में देखो यहाँ पर टिग्नोमेट्री लिखा है तो टिग्नोमेट्री में दोनों टिग्नोमेट्री आएंगी ठीक है ना एक टिग्नोमेट्री और एक इनवर्स टिग्नोमेट्री दोनों दोनों कंसिडर किए जाएंगे ठीक है ना उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दूसरे जगह आपको देखने मिलेगा वो ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वेक्टर एल्जेब्रा और थ्री में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे फिर इसके बाद टिग्नोमेट्री एल्जेब्रा इस तरह से तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे भी यू नीड टू यू नीड टू फोकस मोर है ना तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ठीक है ना ओके नेक्स्ट देखते हैं फिर उसके बाद तो ये आपको मैंने आपको जनरल एबिलिटी का बता चुका हूँ कि इसमें दो पेपर होते हैं 600 मार्क्स का एंड दिस कंटेन आपको 2.5 आवर मिलते हैं ठीक है ना उसमें आपको इंग्लिश रहता है और जनरल नॉलेज रहता है जनरल नॉलेज मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश पोर्शन आपका एंट्रेंस डिजाइन टू विद कैंडिडेट नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर एंड वोकेबलरी बट ये सब लिखा होता है एक्चुअली में जो लेवल है वो थोड़
आपका लेवल हाई होना चाहिए आपके कंपटीशन लेवल में बैठ रहे हो ठीक है ना यू आर फाइटिंग विद अ थाउजेंड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट थाउजेंड इवन इन द लैक ऑफ द एक्सपीरियंस तो आपको लेवल पता होना चाहिए आपका अप्रोच सही होना चाहिए ठीक है ना तो अब यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज है जैसे करंट अफेयर क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल साइंस ये सोशल स्टडीज जोग्राफी एंड द करंट इवेंट्स आपको सब पता होना चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ यहाँ पे भी तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो इंग्लिश का पार्ट था ये 2017 या 2018 का एग्जाम का एक रिव्यू है तो स्पॉटिंग एरर्स कितने आए थे नंबर ऑफ क्वेश्चन वॉज फाइव पांच स्पॉटिंग एरर थे जिसमें से फाइव इंटू फोर करेंगे तो ट्वेंटी मार्क्स कंप्रीहेंशन के छह क्वेश्चन आए थे तो फोर इंटू करेंगे तो ट्वेंटी फोर मार्क्स सिलेक्टिंग वर्ड्स आपको सिलेक्ट करने थे वर्ड्स तो दस क्वेश्चन आए थे दस क्वेश्चन सिलेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है जैसे फिलर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं फिलर्स आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दे दिया जाएगा और आपको यू नीड यू हैव टू फिल अ वर्ड फॉर द ब्लैंक ठीक है ना आपको उस ब्लैंक के लिए कोई ना कोई भरना होता है किससे जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं तो दस क्वेश्चन आए थे ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड इन सेंटेंसेस ऑर्डरिंग जैसे पैराजम्बल बोलते हैं पी क्यू आर एस टाइप ठीक है ना तो आपको पैराज तब आपको एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट आए थे एंटेनम्स आए थे सीनेम्स आए थे फाइव फाइव एंटेनम सीनम्स आए थे ठीक है ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट के दस क्वेश्चन आए थे देख लीजिए जो मेजर पोर्शन है यहाँ पे सिलेक्टिंग वर्ड्स और क्या है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके तो दस दस आए हैं ठीक है ना तो एंटेनम सीनम्स फाइव फाइव आए हैं तो आपको पता चल चुका का फोकस कहाँ पे था इनका सिलेक्टिंग वर्ड और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में होता है तो यहाँ पे से देखो टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं 200 मार्क्स के हो चुके हैं अगर हम जनरल एबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने जैसे पहले बोला ही था कि आपको फिजिक्स में हमेशा 25 तक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे दैट इज सौ क्वेश्चन इवन जो फिजिक्स होती है वो चार नंबर में से तीस नंबर तो फिजिक्स ले सकती है पच्चीस क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे उसके बाद मैंने कहा था केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी इवन कभी कहा तो ट्वेंटी तक भी आपको देखने मिल सकते हैं तो आपके अप्रोक्सी मान लीजिए चलो कि एट्टी मार्क्स के हम मान के चलते हैं कि एट्टी मार्क्स तक आपको केमिस्ट्री देखने के लिए मिल जाएगी तो 400 में से जो मेजर पोर्शन हो गया 200 नंबर तक तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ने ले लिया बाकी आपके 200 नंबर इन सब ने ले लिए हैं तो आपको देख लो अब आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि कहाँ पे आपको फोकस करना है और किस तरह से करना है अब ये तो थी हमारी बेसिक सी बात अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझा देता हूँ कि जितना भी हैवेक मार्केट में रहता है कि कि भाई एन का एग्जाम टफ होता है है ना तो आप नहीं कर सकते क्लियर तो आराम से कर सकते हो देखो देखो मैथमेटिक्स है ठीक है ना मैथमेटिक्स में अगर मैं आपको ना आप, आप मेरी बात समझना मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन है डेट्स वन ट्वेंटी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन की वैल्यू एक क्वेश्चन की वैल्यू टू पॉइंट फाइव मार्क्स है हाँ एक और चीज याद रखना ठीक है इसमें आपको एक जनरल कट ऑफ रहती है एक जनरल कट ऑफ रहती है जनरल कट ऑफ मतलब आपको वो कट ऑफ वो कट ऑफ क्लियर करनी ही करनी होती है है ना अगर आप वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में जैसे सपोज कि इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो मैथमेटिक्स क्लियर पा रहा है लेकिन आपका आ, आपका क्या होता है आपका सपोज जीएस उसका अच्छा नहीं है वो जीएस में नहीं कर पा रहा है तो इस तरह से वो मैथमेटिक्स तो कर रहा था लेकिन जीएस में वो एक मिनिमम अमाउंट नहीं लेके आ पा रहा है नंबर की है ना तो वो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा उस चीज में तो आपको ये भी ध्यान रखना है तो मिनिमम जो मैथमेटिक्स के लिए जो है मैं आपको लिख देता हूँ मैथमेटिक्स के लिए वो नाइन्टी मार्क्स है ठीक है ना नाइन्टी मार्क्स है और जो आपका जी ए है जी ए है वो वन एटी मार्क्स है ठीक है नाइन्टी मार्क्स और एटी मार्क्स मतलब मैथमेटिक्स में आपको नब्बे नंबर तो लाने ही लाने हैं और जी ए में आपको वन ट्वेंटी एट लाने और आप अगर इन दोनों को एड करो तो ये आ जाएगा टू सेवेंटी मार्क्स मतलब 270 मार्क्स तो आपको दोनों में मिला के लाने ही लाने लेकिन जो अब जो कट ऑफ बनती है कट ऑफ मैंने क्या बोला आपको कट ऑफ के लिए कितना लेके आना है अप्रोक्सीमेटली 350 मतलब आपको इसमें से अगर आप 270 मार्क्स अगर मिनिमम भी लेके आ रहे हो 80 भी आप ले रहे हो तो 350 आ जाता है ठीक है ना तो ये तो थोड़ा समझने की बात है आप देखो मेरी बात आप अगर मैथमेटिक्स में वन क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप वन क्वेश्चन में से सिक्सटी क्वेश्चन भी कर दो कितने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन भी कर दो और 2.5 से करें हम तो आप कितने जाएगा 150 मार्क्स आप आराम से मैथमेटिक्स में लेके आ सकते हो अगर आप 60 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो करेक्ट है ना तो 150 मार्क्स आप आराम से लेके आ सकते हो जीए की बात करें तो जीए में कितने क्वेश्चन होते हैं 150 फिफ्टी होते हैं और एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है फोर मार्क्स फोर मार्क्स अगर आप इसमें भी सिक्सटी क्वेश्चन भी कर दो अगर आप इसमें सिक्सटी क्वेश्चन भी कर दो तो कितने हो जाएगा थ्री टू फोर्टी टू फोर्टी 
टू फोर्टी आप आराम से लेके आ सकते हो और वन फिफ्टी और टू फोर्टी को मैं कह आपको थ्री नाइनटी अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड मार्क्स आप आराम से ला सकते हो और आप एन डी एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो अब मैं तो ये अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूँ कि वन फिफ्टी में से सिक्सटी मार्क्स आप सिक्सटी क्वेश्चन कर दो आप है ना या फिर आप वन ट्वेंटी क्वेश्चन में से सिक्सटी क्वेश्चन कर दो डेफिनेटली आप आराम से क्लियर कर जाओगे सपोज आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो चलो मैं 50 यहाँ पे इसको 40 कर लेता हूँ 40 40 टू अगर मैं सपोज ये मांगे जाता हूँ कि आपकी मैथ अच्छी नहीं है और आपकी मैथ अच्छी नहीं तो आपने 140 फोर्टी किया तो आप डायरेक्टली सिर्फ 100 नंबर लेके आए इसमें तो आपने आपकी अगर मैथ सही नहीं है तो आप जी में भी अगर आप क्या करते हो जी में आपने सिक्सटी की जगह आप सेवेंटी क्वेश्चन कर लो साइन फॉर टू तो 280 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 380 तभी भी आप आराम से एक पेपर को क्लियर कर सकते हो एनडीए का एग्जाम का इसमें हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार एनडीए का एग्जाम बहुत ज्यादा है मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं देहरादून में जो कोचिंग होंगे गूगल पे सर्च करते हैं कि बेस्ट कोचिंग इन देहरादून और देहरादून में फाइंड आउट कर लेते हैं और क्या होता है जब वो यहाँ पे आते तब देखते हैं हार्स रियलिटी की यहाँ पे क्या होता है आपका पोपट बनाया जाता है सिर्फ है ना एक हार्ड सीरियलिटी जो है यहाँ पे देहरादून मार्केट की वह है एकदम आपको बेकूफ बनाना और मोस्टली जो यूपी बिहार इस साइड के एमपी के जो बच्चे हैं वो ज्यादा इसके उसमें आ जाते हैं तो देखो एनडी का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बट एक स्ट्रेटेजिकली यू हैव टू फॉलो स्टडी हो आपको हर दिन आपको पता होना चाहिए मुझे कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वेर हैव टू नीड मोर फोकस है ना ये सब चीजें पता होना चाहिए और आप आराम से निकाल सकते हो तो पहला चीज क्या है बिलीव इन योर सेल्फ की हाँ मैं कर सकता हूँ यार ठीक है ना अपने ऊपर विश्वास रखो हमेशा कि मैं कर सकता हूं चीजों को और मैं करके रहूंगा बट आई नीड एन स्ट्रेटेजी आई नीड एन स्ट्रेटेजी आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है और देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया ना आप आराम से निकाल सकते हो इसी तरह मैंने भी एनडी का एग्जाम निकाला था है ना मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपनी एनडी की मेरा यही था कि मुझे एटलीस्ट कितने क्वेश्चन करने हैं और मुझे किस तरह से करने तो मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था मेरी जी अच्छी नहीं थी तो मैं मैथमेटिक्स में अराउंड मुझे याद है मैं नाइनटी नाइनटी क्वेश्चन के आसपास करके आया था ठीक है ना और जी में मैं जी में अराउंड फोर्टी या फिफ्टी क्वेश्चन करके आ पाया था मैं ठीक है ना तो 50 क्वेश्चन के आसपास 40 या 50 क्वेश्चन करके अब आया था और साइड से मैं इसमें क्लियर हो गया था एनडीए में तो आपको इस तरह से देखने की आपको जरूर डेफिनेटली अगर मैंने हाँ साइड से 50 क्वेश्चन करूंगा बिकॉज क्योंकि वन एट्टी क्वेश्चन अगर 40 क्वेश्चन करूंगा तो 160 50 को 50 या 55 फाइव क्वेश्चन किए होंगे मैंने अराउंड तो उसके क्वेश्चन में मैंने कहते हैं मेरी इंग्लिश भी ज्यादा अच्छी नहीं थी बट मैंने इंग्लिश में फोकस किया बाद में तो यहाँ पे आप आराम से इस तरह से पेपर क्लियर कर सकते हो ठीक है ना और आप जितना ज्यादा अगर आपको अभी आपको टॉपर बनना है तो आप टॉपर ही बन सकते हो बट पहला एम होना चाहिए हमें कट ऑफ क्लियर करना है एक एवरेज बच्चा भी एनडीए एग्जाम निकाल सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बस आपको एक स्टडी चाहिए होती है और आपको अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन या आपकी क्वेरीज को सॉल्यूशन जरूर मिलेगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहिए एजुकेशन साथ फॉर फर्दर मोर वीडियोस